കൊച്ചിയിൽ യുവനടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ചണ്ഡീഗഡിലെ കേന്ദ്ര ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലാണ് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ചത് നടൻ ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് റിപ്പോർട്ട് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ കൈമാറി ഓടുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ലഭിക്കാൻ ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഈ ആവശ്യം തള്ളിയ സുപ്രീം കോടതി ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ പ്രതിഭാഗത്തിന് അനുവാദവും നൽകി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും വരെ സാക്ഷി വിസ്താരം നിർത്തിവെക്കാനായി ദിലീപ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു കേസിലെ നിർണായക സാക്ഷിയായ നടി രമ്യ നമ്പീഷനെയും നടനും സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ ലാലിന്റെ ജീവനക്കാരൻ സുജിത് രമ്യയുടെ സഹോദരൻ രാഹുൽ എന്നിവരെ വെള്ളിയാഴ്ച വിസ്തരിച്ചു എന്നാൽ പി ടി തോമസ് എം എൽ എ സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ആൻഡോ ജോസഫ് എന്നിവർ അവധി അപേക്ഷ നൽകി വിട്ടുനിന്നു അതേസമയം രമ്യ നമ്പീഷന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷി വിസ്താരമാണ് നടത്തുന്നത് സിനിമാ പ്രവർത്തകരടക്കം നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് സാക്ഷികളെയാണ് ആദ്യഘട്ടം വിസ്തരിക്കുന്നത് നടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായിരുന്നു ആരും മൊഴി മാറ്റിയില്ല അതിവേഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ കഴിയും കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷിയും ഇരയുമായ നടിയടക്കമുള്ളവരുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കാൻ കോടതി കേസിൽ പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു വി രാമൻപിള്ളയാണ് ദിലീപിന്റെ വക്കീൽ നടന്റെ ആവനാഴിയിലെ അടവുകളെല്ലാം ഇരയ്ക്കെതിരെ വക്കീൽ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് സാക്ഷി വിസ്താരം ഏഴു ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളാരും ഇതുവരെ കൂർമാറിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതേസമയം കേസിൽ രമ്യ നന്ദീഷിന്റെ മൊഴി അതിനിർണായകമാണ് നടിയാക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ദിലീപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം ദിലീപ് നടത്തിയ ഫോൺ വിളികളും നടൻ വിനിയായി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തനിക്ക് അസുഖമാണെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ ദിവസം രാത്രി ദിലീപ് രാത്രി രണ്ടര മണിവരെ ഫോണിൽ പലരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നാല് പേരെയാണ് ദിലീപ് പ്രധാനമായും വിളിച്ചത് അസുഖമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഈ വിളികൾ എന്നാണ് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നിർമ്മാതാവ് ആറ്റു ആറ്റിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് മാത്രം നിലനിന്ന ആ കോളായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരായ സംശയം ബലപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിരുന്നെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോടതിയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ തെളിവുകൾ ദിലീപിന് തിരിച്ചടിയാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം രാത്രി രമ്യ നമ്പീഷന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ദിലീപിന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്നും കോൾ പോയിരുന്നു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ ആരാണ് വിളിച്ചതെന്നോ ദിലീപ് കൃത്യമായി മറുപടിയും നൽകിയിട്ടില്ല ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നദിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് രമ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത് വെറുതെ അല്ലെന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തി പോലീസ് ബാധിക്കുന്നു പനിയായതിനാൽ വിശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ ദിലീപ് പലരുമായും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പനി കാരണം വിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണോ പാതിരാത്രി വരെ പലരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിനും ദിലീപ് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു ആക്രമിക്കുന്നത് കൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന കാര്യം പൾസർ നടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ ആൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു രമ്യ നമ്പീഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഫോൺ കോളിന് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത് ദിലീപിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് സുപ്രധാന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് രമ്യയുടെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ദിലീപിനെ കുരുക്കിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമ്യയുടെ മൊഴി അതിനിർണായകമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത